12 municipios de Durango vulnerables al cambio climático, comentó la titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Claudia Hernández. Con base en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, se tiene una proyección de las anomalías de las temperaturas y el porcentaje de cambios de la precipitación. Información para establecer alternativas de adaptación. Los municipios con alta vulnerabilidad son San Bernardo, Inde, San Pedro del Gallo, Rodeo, Coneto de Comonfort, San Juan del Río, San Juan de Guadalupe, Panuco de Coronado, Canatlán, Puanas, Vicente Guerrero y Suchil. Efectivamente, Tony, este, el gobernador del estado, el doctor Esteban Villegas, ha hecho desde el primer día de su mandato importantes esfuerzos para traer inversión a nuestro estado, para detonar la actividad económica, pero en todo momento este, tiene claro, y así lo ha pedido, que el desarrollo económico de la entidad no sea a costa de los recursos naturales. Finalmente, nuestro estado, su origen, su vida, su actividad, se basa en los recursos naturales. Finalmente, en Durango vive de la minería, del, del sector forestal, de la ganadería, de la agricultura, todo, todo, si tú te fijas, pues va encaminado o tiene su base o su sustento en los recursos naturales. Y efectivamente, el, el desarrollo económico no puede ir eh, separado del cuidado, la conservación y la preservación de estos recursos. Efectivamente, nosotros con mucho agrado vemos el anuncio de esta semana en donde viene una empresa muy importante, armadora de carros, este, con la finalidad pues, de generar más de mil empleos directos y una inversión pues, bastante importante y bastante considerable. Debemos de partir, Tony, que finalmente todas las actividades humanas, todas las actividades humanas, tienden a generar una alteración en el no. medio ambiente, tienden a generar hasta cierto punto contaminación. La existencia propia de cada uno de nosotros este, incide en no. esto. ¿Qué es aquí lo importante? Bueno, establecer que los límites de modificación al ambiente se conserven dentro de los parámetros permitidos. Cualquier actividad genera una alteración en cuestión de residuos, de agua, de emisiones, y para eso pues, hay normas oficiales mexicanas que establecen los parámetros. ¿Cuál es nuestra función? Cuidar que efectivamente todas estas actividades no rebasen los límites permitidos de alteración al medio ambiente y en algunos casos se prevé también eh, esquemas de compensación de alguna u otra forma en términos ambientales. Aquí es muy importante importante eh, revisar las manifestaciones de impacto ambiental que se generan desde aquí de la Secretaría para poder establecer precisamente estos parámetros y verificar que las normas oficiales mexicanas este, se respeten. En este sentido, quiero yo comentarte que de la mano con este desarrollo económico hay dos acciones que la Secretaría ha estado llevando a cabo a lo largo de este 2023 y que habremos de consolidar en 2024. Por un lado, la actualización del programa de ordenamiento ecológico eh, territorial en el Estado. ¿Qué significa esto? Este es un instrumento de planeación que tiene 10 años que no se modifica, que no se actualiza, en donde todo 2023 se trabajó en la primera etapa. Este documento eh, es, es muy complejo, incluso es costoso, y se trabajó ya, consta de cuatro fases, ya llevamos en 2023 las dos primeras, la intención es consolidar este 2024 y terminarlo y tener un ordenamiento ecológico territorial actualizado. ¿Qué quiere decir esto? Es un instrumento de planeación que dice para dónde debe de crecer el Estado, la vocación del territorio, eh, qué áreas tendrán que ser destinadas a la conservación, a la preservación, qué áreas pueden ser industriales. Este documento, el vigente, con decirte que no contempla la actividad turística, por ejemplo. Ahora en este que estamos actualizando claro. va a considerar la actividad turística, la ganadera, la minera, todo, toda la actividad económica ha sido un ejercicio muy interesante porque no se ha hecho desde el escritorio de la Secretaría. Se han eh, llevado a cabo distintos eh, foros con los organismos y con todos los sectores 
que de una u otra forma tienen impacto en la actividad económica del Estado, que participan para poder dejar un instrumento de planeación pues acorde a las necesidades del Estado. Este instrumento es muy importante porque para la inversión, sobre todo extranjera, sí. pues lo toman en consideración claro. para poder este, invertir en nuestro Estado. Y otro eh, instrumento importante para nosotros es nada menos que el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Este inventario de emisiones tiene 12 años que no se actualiza. Todo 2023 estuvimos trabajando en la actualización del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos por tener el documento terminado ahora en el primer trimestre de este 2024. ¿Qué sigue? Ya teniendo la radiografía y conocer en el Estado cuál es este inventario de emisiones, qué es lo que más contamina, qué actividades, en qué municipios, en qué zonas. Entonces ya estamos en condiciones de diseñar una estrategia eh, para poder eh, combatir eh, efectos de cambio climático en donde el INEC, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, tiene considerados 12 municipios vulnerables a los efectos de este cambio climático. En, este, en estos 12 municipios nosotros ya empezamos a trabajar en 2023, pero ya con la estrategia estatal, con nuestro inventario de emisiones actualizado, este, pues también podemos definir ahora sí que una política en materia ambiental con un sustento y que vaya de la mano pues, con el desarrollo económico del Estado, así como lo pide el gobernador. 